हेलो स्टूडेंट्स मैं अपने ऑनलाइन टेस्ट की सीरीज को सेकेंड पार्ट लेकर आपके सामने फिर हाजिर हूं इस टेस्ट का नंबर है ए वी के जीरो जीरो टू इस टेस्ट पेपर को प्राप्त करने के लिए आपको हमारे ऐप पे जाना होगा अगर आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है इट्स ओके okay. नहीं डाउनलोड किया है तो आप प्ले स्टोर पे जाए डॉक्टर कमलेश नारायण के नाम से एक ऐप है उसे डाउनलोड करें उस ऐप के स्टडी मटेरियल सेक्शन में ऑनलाइन टेस्ट पार्ट में जाएं यू विल गेट द टेस्ट दो टेस्ट आपको अभी अवेलेबल मिलेंगे लेकिन एग्जाम तक उसमें सीक्वेंसेस में कई सारे टेस्ट आपको लाइन बाय लाइन मिलेंगे वहां टेस्ट पेपर मिलेगा उस टेस्ट पेपर में आपको एक टाइम स्लॉट दिया होगा उसी स्लॉट में उस टेस्ट पेपर को करें फिर उसके बाद उसका डिस्कशन और उसके आंसर को देखने के लिए आप यूट्यूब पर आए और प्रॉपर उसका डिस्कशन देख सकते हैं तो उसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए हम जो टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं जैसे टेस्ट नंबर ए वी के जीरो जीरो टू ये टेस्ट है यूनिट नंबर एट एनसीआर टी ट्वेल्व द यूनिट इज बायोलॉजी इन द ह्यूमन वेलफेयर जिसमें आपके पास तीन चैप्टर्स हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस स्ट्रेटेजीज फॉर द इनहेंसमेंट ऑफ द फूड प्रोडक्शन एंड माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर यस क्वेश्चन नंबर वन डेंगू फीवर इज कॉज बाई जो डेंगू का बुखार है वो कैसे होता है यस इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन डेंगू इज ए वायरल डिजीज कभी कभी बच्चे को भ्रम हो जाता है कि डेंगू मच्छर काटने से होता है सही भी है मच्छर काटने से ही होता है लेकिन मच्छर इसका कॉजिटिव एजेंट नहीं है कॉजिटिव एजेंट इज द वायरस जैसे सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए वायरस नेम इज फ्लैवी राइबो वायरस इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर बाई बाइट और बाई फीमेल एडीज तो ऑप्शन नंबर सी डेंगू फीवर इज कॉज बाई वायरस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू द एक्वेटिक फॉर्म विच इज एन एक्सिलेंट बायो फर्टिलाइजर तो पहले जान लें बायो फर्टिलाइजर हैं कौन से बायो फर्टिलाइजर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी न्यूट्रेंट क्वालिटी को न्यूट्रेंट क्वालिटी ऑफ सॉइल बढ़ाते हैं वो चाहे बैक्टीरिया हो सकते हैं कोई वायरस भी हो सकता है कोई फंचाई भी हो सकता है या कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म होना चाहिए केमिकल्स नहीं तो इसका आंसर है इक्वेटिक फर्न अगर आपने कहा है तो आंसर इज एजोला पिनेटा एजोला पिनेटा इज शोज ए सेम बायोसिस विद ए साइनो बैक्टीरिया एनाबिना तो एजोला फर्न जो है एक एक्सिलेंट बायो फर्टिलाइजर है बिकॉज इट शोज सेम बायोसिस विद द एनाबिना साइनो बैक्टीरिया नाइट इज फिक्सिंग यस तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ इम्यूनिटी चार प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं बताना आपको यह है कि कौन सा स्टेटमेंट कुल मिला के सही है बट विद रिस्पेक्ट टू इम्यूनिटी तो अगर आप इम्यूनिटी पढ़ें तो आपके पास इम्यूनिटी के हिसाब से सर यहां पर सिर्फ चार ऑप्शन दिए गए हैं तो पहला ऑप्शन है सेलुलर बैरियर पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स दूसरा ऑप्शन है एक्टिव इम्यूनिटी एंटी टिटेनस एंड एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन थर्ड ऑप्शन है फिजिकल बैरियर सलाइवा इन द माउथ एंड टीयर इन द आईज और फोर्थ ऑप्शन है फिजोलॉजिकल बैरियर से म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथिलियम लाइनिंग ऑफ द यूरोजेंटल ट्रैक एंड द एस सी एल इन द स्टमक तो जान लें जो फर्स्ट ऑप्शन है सोलर बैरियर यानी ऐसे बैरियर दैट इज इम्यूनिटी प्रोवाइड्स बाई द सेल यस करेक्ट आंसर पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रोफल्स बेसोफिल्स एंड ईओसिनोफिल एंड अलॉन्ग विद मोनोसाइट ये हमारे लिए एक सेलर बैरियर का काम करते हैं सेकेंड यानी पहला तो सही है सेकेंड ऑप्शन एक्टिव इम्यूनिटी इज द एंटी टिटेनस एंड एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन सर एंटी टिटेनस और एंटी स्नेक बाइट जो है ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बिकॉज हैविंग द एंटीबॉडीज इसलिए गलत ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है फिजिकल बैरियर सलाइवा इन द माउथ एंड टीयर इन द आईज 
सर ये फिजिकल बैरियर ही नहीं है सलाइवा और टीयर हैविंग द लाइसोजाइन एंड दैट प्रोवाइड्स द फिजोलॉजिकल बैरियर तो गलत हुआ फोर्थ ऑप्शन डी फिजोलॉजिकल बैरियर म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथिलियम लाइनिंग ऑफ यूरोजेंटल ट्रैक एंड द एच सी एल इनेस्टम सर म्यूकस कोटिंग जो है ये एक फिजिकल बैरियर है ये फिजोलॉजिकल बैरियर नहीं है इस लिहाज से थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ सेलर बैरियर That is polymorph nuclear leukocyte and monocyte. Next question number फोर Bio fertilizers include. अभी हमने आपसे bio fertilizer की definition बताई Bio fertilizer वो organism होते हैं that increases the nutrient quality of the soil. वो bacteria भी हो सकते हैं cyanobacteria भी हो सकते हैं कोई fungi हो सकता है या कोई फर्म हो सकता है यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है यस तो आंसर शुड बी द डी ऑल ऑफ द एव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव अ पर्सन इज इंजेक्टेड विद इम्यूनोजेन अगेंस्ट हिपेटाइटिस दिस इज एक व्यक्ति है जिसको इम्यूनोजेन इंजेक्ट किया गया हिपेटाइटिस के अगेंस्ट तो इम्यूनोजेन जान लें इम्यूनोजेन इज द अनदर नेम ऑफ द एंटीजन यानी कुल मिला के कहा यह जा रहा है कि एक व्यक्ति है उसे एंटीजन इंजेक्ट किया गया तो अगर हम एंटीजन इंजेक्ट करते हैं तो हमारा शरीर उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज बनाता है और अगर हमारा शरीर एंटीबॉडीज अपने अंदर बनाता है तो दैट टाइप ऑफ नोटी इज द एक्टिव नोटी क्योंकि पैसिव में तो हम बनी बनाई एंटीबॉडीज अंदर डालते हैं तो इस लिहाज से एक्टिव नोटी होना चाहिए हाँ दूसरा आपने कहा है आपने इंजेक्ट किया है बाहर से तो जाहिर है वो आर्टिफिशियल है नेचुरल नहीं है इस लिहाज से बी ऑप्शन होना चाहिए आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स इन ब्रीडिंग इज कैरीड आउट इन एनिमल हजबेंड्री बिकॉज यानी एनिमल हजबेंड्री में जो इन ब्रीडिंग की जाती है वो किस लिए की जाती है तो पहले इन ब्रीडिंग जान लें इन ब्रीडिंग इज ए क्रॉस बिटवीन द एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड सेम ब्रीड का मतलब सर जो एनिमल जो आपस में मोस्ट ऑफ द फिजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के साथ सिमिलरिटी करते हों एंड शोज रिलेशन विद अप टू फोर टू सिक्स जनरेशन वही सेम ब्रीड कहलाते हैं तो इन ब्रीडिंग जो है एनिमल हजबेंड्री में सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि हम होमोजाइगोसिटी की तरफ बढ़ सकें क्योंकि प्योर लाइन ऑफ ए करेक्टर तभी मिल सकता है जब हम इन ब्रीडिंग करें हालांकि इसके ड्रॉबैक भी एक है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बट हमारा आंसर आ गया है सिक्स का डी इन ब्रीडिंग जस्ट फॉर इंक्रीजिंग होमोजाइगोसिटी दैट इंडिकेट्स वी आर मूविंग टूवर्ड्स द प्योर लाइन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर कैंसर यानी कैंसर के लिए चार स्टेटमेंट दिए गए हैं ट्रीटमेंट को लेकर है आप चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं इन कैंसर के बारे में जान लें कैंसर में अक्सर हम कॉकटेल ट्रीटमेंट करते हैं कॉकटेल ट्रीटमेंट मींस द मोड ऑफ हमारा जो ट्रीटमेंट है वो एक से ज्यादा एक ही समय में होता है जो सबसे पहला हमारा ट्रीटमेंट होता है वो सर्जरी है तो सर्जरी कर लेने के बाद भी सर रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी इज एडवाइजेबल जस्ट टू रूट आउट द कंप्लीट कॉज ऑफ द कैंसर सेल इस लिहाज से ऑल ऑफ दब होना चाहिए सारे ऑप्शन पढ़ सकता हूं द कॉमन अप्रोच फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर ऑफ द सर्जरी रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी यस राइट मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाई कॉम्बिनेशन सर्जरी रेडियोथेरेपी एंड केमोथेरेपी अगेन राइट दट्स ए कॉकटेल ट्रीटमेंट मेजोरिटी ऑफ एंटी कैंसर ड्रग हैव एन साइड इफेक्ट लाइक हेयर लॉस एंड एनिमिया यस इज अगेन वेरी करेक्ट तो आंसर शुड बी द डी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम द इंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट सीड्स हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील फॉर द जीन इन ए गिवेन क्रॉप इज किसी भी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में सबसे पहला काम होता है जस्ट कलेक्ट अ वेरिएबल यानी वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर तो इसी को हम लोग कहते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन ये सबसे पहला मेथड है क्योंकि हमारे पास अगर जर्म प्लाज्मे डिफरेंट एलील से डाइवर्स एलील फॉर ऑल द जीन्स पाए जाएंगे 
तो हम उसमें एक सुटेबल पेरेंट का चुनाव बड़ी आसानी से कर सकते हैं तो यस आंसर शुड बी द डी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम इनसोमिया इट मीन्स इज सफरिंग फ्रॉम एक व्यक्ति जिसको इनसोमिया है इसका क्या मतलब निकलता है सही बात है इनसोमिया का मतलब लॉस ऑफ स्लीप एक व्यक्ति को नींद नहीं आ तो जाहिर बात है अगर नींद नहीं आ रही है तो हम कोई ऐसी दवा देंगे जिससे उसको नींद आए सेडेटिव्स सेडेटिव्स वो डिप्रेसेंट्स होती हैं यानी वो डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं जो मेंटल एक्टिविटी को कम करती हैं अलोंग विद इंडक्शन ऑफ स्लीप तो दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन शुड द करेक्ट जो व्यक्ति इनसोमिया से पीड़ित है मीन्स इसका हुआ उसको नींद नहीं आ रही है और ही नीड्स बार्बिट्यूरेट्स क्योंकि बार्बिट्यूरेट्स बिलोंग टू सेडेटिव्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन एम ओ ई टी स्टैंड फॉर यानी एम ओ ई टी क्या मतलब निकलता है फुल फॉर्म है इसका मल्टीपल ओवल्यूशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर एक बिल्कुल नई तकनीक है वेटनरी साइंस में एनिमल हजबेंड्री में सर एक ऐसा मेथड है जिसमें हम हर्ड के साइज को बहुत थोड़े समय में बहुत ज्यादा इजाफा कर लेते हैं तो जो सुपीरियर क्वालिटी का आपका एनिमल है सर उसकी संख्या बहुत थोड़े से समय में हम बढ़ा सकते हैं तो हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी बढ़ जाती है तो यस आंसर शुड बी द डी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अलेवन मोस्ट पोटेंट हेलोसिनोजेनिक ड्रग इज यानी सबसे ताकतवर हेलोसिनोजेनिक ड्रग क्या होती है तो पहले जाने हेलोसिनोजेनिक ड्रग किसे कहते हैं हेलोसिनोजेनिक ड्रग्स आर द विजन प्रोड्यूसिंग ड्रग्स इन्हें हम साइकोडेलिक ड्रग्स भी कहते हैं जो आपका नजरिया बदल देती हैं आपके थॉट बदल देती हैं क्योंकि आपके सी एन एस पर एक्शन करती हैं हालांकि चरस भांग हशीस एंड एल एस डी ये चारों के चारों हेलोसिनिक के ही एग्जाम्पल दिए गए हैं लेकिन चरस भांग एंड हशीस इज ऑप्टेन फ्रॉम द कैनबिस एंड एल एस डी इज ऑप्टेन फ्रॉम द अ फ्रूटिंग बॉडी ऑफ क्लाविस परपूरिया जिसे एरगट कहते हैं अंदर से पैरासाइट ऑन द राई प्लांट तो यस एल एस डी इज द मोस्ट पोटेंट हेलोसिनिक ड्रग आंसर शुड बी द डी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द एनिमल हजबेंड्री डील्स विद द केयर ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल हजबेंड्री एक ऐसी साइंस है इन विच वी कीप एनिमल्स जस्ट फॉर प्रॉफिट हम जानवरों की देखभाल करते हैं ब्रीडिंग करते हैं मैनेजमेंट करते हैं जिससे हमको मुनाफा होता है जानवर कोई भी हो सर गाय भैंस बकरी घोड़ा मुर्गी कोई भी एनिमल इवन फिशेस हनी बी पोल्ट्री सिल्क वॉर्म मतलब कुछ भी चीजें शामिल कर सकते हैं बस जानवर होना चाहिए वी कीप रियर एंड ब्रीड जस्ट फॉर प्रॉफिट तो आंसर शुड बी द डी ट्वेल्थ का डी क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट यानी तीन ऑप्शन दिए गए हैं बताना है कौन सा ऑप्शन सही है फर्स्ट ऑप्शन दोज हु टेक ड्रग्स इंट्रावेनसली आर मच मोर लाइकली टू एक्वायर सीरियस इन्फेक्शन लाइक एड्स एंड हेपेटाइटिस बी बिल्कुल सही है एड्स और हेपेटाइटिस बी एक ऐसी बीमारियां हैं जो बड़ी आसानी से सर ट्रांसफर हो जाती हैं वाया इंट्रावेनस इंजेक्शन ब्लड सेकेंड ऑप्शन द यूज ऑफ द ड्रग्स एंड एल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नॉट एडवर्सली अफेक्ट द फीटस बिल्कुल गलत है ये कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान हम ड्रग्स या अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो बेहद बुरा प्रभाव डालती हैं सामान्यतः बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाता और बच्चे का वजन कम रह जाता है इसलिए ये गलत है थर्ड सर्टेन स्पोर्ट्स पर्सन मिस यूज नार्कोटिक एनालजेसिक्स एनाबोलिक स्टोरॉइड डायूरेटिक्स एंड सर्टेन हारमोन्स इन स्पोर्ट्स टू इंक्रीज एथलेटिक परफॉर्मेंस सही बात है बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन इन दवाओं का मिस यूज करते हैं जस्ट टू एनहेंसिंग इट्स परफॉर्मेंस बट इट हैज अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स यस द आंसर शुड बी सी फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम निमोनिया एज दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो रिस्पाइटी ट्रैक पर इफेक्ट डालती हैं तो लेकिन डिफरेंस है बड़ा पिक्यूलियर डिफरेंस है 
कि कॉमन कोल्ड अफेक्ट द अपर रिस्पाइटरी ट्रैक एंड निमोनिया अफेक्ट द लोअर रिस्पाइटरी ट्रैक कॉमन कोल्ड आपके नेजल म्यूकोसा फेरिंग्स और अपर रिस्पाइटरी ट्रैक वाले हिस्से पर प्रभाव डालती है निमोनिया बेसिकली एलवेलाई पर प्रभाव डालती है एलवेलाई के अंदर सर म्यूकस ब्लड या फ्लूड आके इकट्ठा हो जाता है इस लिहाज से डी ऑप्शन होना चाहिए निमोनिया पैथोजन अफेक्ट एलवेलाई वेर द कॉमन कोल्ड अफेक्ट नोज एंड रिस्पाइटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉम विच प्रोटेक्ट द न्यू बॉर्न फ्रॉम सर्टन डिजीज इज ऑफ यानी कौन सी एंटीबॉडी है जो कोलेस्ट्रॉम में पाई जाती है यस इमोग्लोबिन ए इमोग्लोबिन ए एक ऐसी एंटीबॉडी है जिसे हम सिक्रिटरी एंटीबॉडीज कहते हैं बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सोक्राइन सिक्रीशन ऑफ आवर बॉडी इट इज प्रेजेंट इन मिल्क सलाइवा टीयर एंड ऑल द एक्सोक्राइन सिक्रीशन ऑफ द इंटेस्टाइन तो यस द आंसर शुड बी द बी दैट इज इमोग्लोबिन ए दैट इज प्रेजेंट इन द कोलेस्ट्रॉन यानी बच्चे को जन्म लेते ही माँ के मेमरिक लैंड से जो गाढ़ा पीला दूध निकलता है वो बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे बच्चे के लिए एंड दैट प्रोवाइड्स द पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न बेबी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन कॉमन कोल्ड इज अ नॉट क्योर्ड बाई एंटीबायोटिक्स बिकॉज एक्चुअली एंटीबायोटिक्स एक ऐसी ड्रग्स हैं ऐसी केमिकल्स हैं दे विल एक्ट अगेंस्ट ओनली द बैक्टीरिया एंड कॉमन कोल्ड इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज दैट इज कॉज बाई ए वायरस इसलिए एंटीबायोटिक का कोई भी रोल हमारे कॉमन कोल्ड में नहीं है आंसर शुड बी द ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन स्मैक इज ए ड्रग ऑप्टेन फ्रॉम स्मैक जो है ये ब्राउन शुगर कहते हैं स्मैक को हेरोइन भी कहते हैं इट्स ए डाई एसिटाइल मॉर्फिन इट इज ऑप्टेन फॉर्म मॉर्फिन बाई एसिटाइलेशन एंड मॉर्फिन इज ए ओपीवाइड इट्स ए ओपियम तो यस आंसर शुड बी द ई स्मैक इज अ ड्रग ऑप्टेन फॉर्म लैटेक्स ऑफ पैपेवर सोमनी फेरा क्योंकि उनसे जो लैटेक्स निकलता है उस लैटेक्स में मॉर्फिन होता है उसी को हम डाई एसिटाइलेशन दो बार कर लें एंड यू विल गेट द स्मैक तो मोस्ट डेंजरस नार्कोटिक के नाम से जानी जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन विच द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स कॉजिटिंग एजेंट एच यानी एच के रिस्पेक्ट में चार बातें लिखी गई हैं कौन सी बात बिल्कुल सही है फर्स्ट ऑप्शन एच आई वी इज ए अन एनवेलप्ड रेट्रोवायरस सर एनवेलप्ड है अन एनवेलप्ड नहीं है तो गलत सेकेंड ऑप्शन एच आई डज नॉट स्कीप बट अटैक द Acquired immune response. तो सर ये गलत है Does not HIV does not escape but attack the acquired immune response. द एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स ये गलत है नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन एच आई वी इज एन वायरस कंटेनिंग वन मोलिकुल ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए सर यही गलत हो गया एच आई वी हैविंग द टू मोलिकुल ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए फोर्थ ऑप्शन एच आई वी इज एनवेलप्ड वायरस दैट कंटेन्स टू आइडेंटिकल मोलिकूल ऑफ द सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए अलॉन्ग विद टू मोलिकूल्स ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट बिल्कुल सही है द डी ऑप्शन शुड द करेक्ट फॉर एटी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन हेल्थ इज अफेक्टेड बाई तो हेल्थ एक ऐसी स्टेट है इन ए पर्सन हैविंग द कंप्लीट वेल बींग इन द फिजिकल मेंटल एंड सोशल हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है फ्री फ्रॉम डिजीज एक ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से जेनेटिक रूप से अपने सभी स्तर से वो बेहतर हो उसको बीमारियां ना हो उसके लाइफ स्टाइल बेहतर हो और ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल ना करता हो तो पूछा जा रहा है जो पांच फैक्टर्स दिए गए हैं कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हेल्थ को प्रभावित करता है तो इस लिहाज से माइंड एंड मेंटल स्टेट जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन्फेक्शंस लाइफ स्टाइल एंड ड्रग एल्कोहल ऑल अफेक्ट द हेल्थ तो यस आंसर शुड बी द डी ऑल आर द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हिसारडेल इज ए न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप्ड इन द पंजाब बाई क्रॉसिंग हिसारडेल एक आपके पास ऐसी ब्रीड है एंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाई क्रॉसिंग बिटवीन मरीनो रैम एंड बीकानेरी एव 
इसमें जो मरीनो रैम यानी भेड़ जो है वो फॉरेन ब्रीड है और बीकानेरी एव यानी भेड़ी वो इंडियन है तो इसको हम लोगों ने क्रॉस किया है एंड दिस इज द आउट ब्रीड जब आप पढ़ते हैं तो आउट ब्रीड में तीन टर्म है आउट क्रॉस क्रॉस ब्रीड और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड दट इज एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस ब्रीड ए ऑप्शन शुड बी द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन विड्रॉल सिम्टम ऑफ द ड्रग एडिक्शन इज ड्रग एडिक्शन का विड्रॉल सिम्टम क्या है तो विड्रॉल सिम्टम उन ड्रग्स में आते हैं जहां हमारी डिपेंडेंस होती है डिपेंडेंस क्या होती है डिपेंडेंस एक ऐसी कंडीशन है इन विच द नर्वस सिस्टम ऑफ द पर्सन वर्क नॉर्मल ओनली द प्रेजेंस ऑफ द ड्रग इन अ सर्टेन क्वांटिटी तो अगर कोई व्यक्ति जिसका नर्वस सिस्टम नॉर्मल काम सिर्फ तभी करे जब उसके शरीर के अंदर उस ड्रग की एक निश्चित मात्रा हो तो इसलिए कहा गया जब हमारी ड्रग पे डिपेंडेंस हो जाती है तो अचानक जब वो ड्रग का कंसेंट्रेशन हमारे शरीर में उस नॉर्मल वैल्यू से गिरने लगता है तो हम अनइजी हो जाते हैं तो जो अनइजीनेस वाले सिम्टम्स आते हैं अनप्लीजेंट सिम्टम्स आते हैं उसी को हम विड्रॉल सिम्टम कहते हैं कोई दवा जिसको लंबे समय से आप लेते हैं लगातार लेते हैं तो डिपेंडेंस जरूर होती है और धीरे धीरे जब आप उसे अचानक छोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपके शरीर में कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं अंदर से विड्रॉल सिम्टम इस लिहाज से सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए अनप्लीजेंट सिम्टम्स शोड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्टेड ड्रग्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द म्यूल इज अ रिजल्ट ऑफ म्यूल इज अ रिजल्ट ऑफ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज अगेन द आउट ब्रीडिंग दैट इज अ क्रॉस बिटवीन मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स तो यस आंसर शुड बी द डी ट्वेंटी थ्री नंबर विच द फॉलोइंग इज ए कैनाबिनोइड कैनाबिनोइड्स ऑफ द केमिकल्स या ड्रग्स विच इज ऑप्टेन फ्रॉम द कैनाबिस जिनको हमें भांग के पेड़ से प्राप्त होता है उन्हीं को हम कैनाबिनोइड्स कहते हैं मरीजुआना चरस हशीश ऑल दीज आर कैनाबिनोइड्स ऑप्टेन फ्रॉम द कैनाबिस सटाइवा तो आंसर शुड बी द डी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर The dwarf variety of the wheat are responsible for the green revolution in the India. तो green revolution के लिए जिम्मेदार तो Norman E. Barlog हैं लेकिन हिंदुस्तान में green revolution को लाने वाले एम एस स्वामीनाथन हैं तो इन्होंने जो dwarf variety जो introduce की and that is उस dwarf variety को introduce करने के लिए जो वराइटी जिम्मेदार हैं that is Sonalika and Sarbati Shonara. जिन्हें हम वंडर वीट के नाम से भी आगे चल के जानते हैं तो आंसर शुड बी द डी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव अ सेल कोडेड प्रोटीन दैट इज फॉर्म्ड सेल कोडेड प्रोटीन दैट इज फॉर्म इन रिस्पांस टू द इंफेक्शन विद मोस्ट एनिमल वायरसेस इज कॉल्ड तो जब कोई वायरल इंफेक्शन आपके शरीर में होता है तो आपको शरीर हमारा इम्यूनिटी यानी जिसके अंदर वायरस घुसता है जिस सेल के अंदर वो खुद ही एक एंटीवायरल प्रोटीन बनाती है जिससे जो सराउंडिंग हमारी टिश्यूज होते हैं ये सराउंडिंग सेल्स होती हैं सर उनको तो उनको सर जो जो है प्रोटेक्शन मिल जाती है तो एंटीवायरल प्रोटीन को ही हम इंटरफेरॉन कहते हैं ये इंटरफेरॉन सर कभी वायरस पर अटैक नहीं करती उनको किल नहीं करती सिर्फ जो सराउंडिंग सेल्स हमारी बॉडी सेल्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखती हैं ताकि वायरस का फर्दर अटैक इन सेल्स पे ना हो सके इसलिए आंसर शुड बी द बी इंटरफेर 26. सिक्स वॉट रोल डू एंजाइम्स प्ले इन द डिटर्जेंट दैट वी यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स जब हम कपड़े धुलते हैं तो उसमें एंजाइम का क्या रोल होता है तो बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं That can be used for the various purposes. That's a pectinases and proteases used for bottled juice. Me clear करने के लिए जब bottling की जाती है तो उसमें pectinases and proteases मिलाए जाते हैं ताकि वो जो juice बाजार में बिके तो वो clear हो. Lipases जाहिर बात है oily stain को dissolve करने के लिए and these are used in the detergent formulation. इस लिहाज से second यानी B option should be the correct. Lipases are used in the detergent formulation 
and are helpful in removing oily stain from the laundry. Next question number 27. Passive nudity is defined as immunity. Passive nudity hum tab kehte hain jab hum bunny banai antibodies kisi dusre janwar mein jo banai jati hai sir usse apne sharir mein inject karte hain. Jab humara sharir khud antibodies banata hai to usse active. To pucha ja raha hai passive nudity kaise keh sakte hain. To is lihaz se D is correct. Achieved through sera. Sera bole to serum of other animal enriched with antibodies. हम बाहर से एंटीबॉडीज रिसीव करते हैं तो डी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 28 एनारोबिक डाइजेशन द काउ डंग एंड एग्रीकल्चर वेस्ट टू जनरेट बायोगैस यूटिलाइजेस द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द जीनस तो आपको बताना है जब गोबर गैस हम बनाते हैं एग्रीकल्चर वेस्ट से गोबर गैस या बायोगैस बनाते हैं तो कौन से ऑर्गेनिज्म यानी किस जीनस ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज होता है तो आर्की बैक्टीरिया ग्रुप का एक बैक्टीरिया है मेथेनो बैक्टीरिया व्हिच कैन इजीली सरवाइव इन द एनारोबिक कंडीशन एंड एबिलिटी टू प्रोड्यूस द ब्रेकडाउन ऑफ द कंपाउंड्स इन द एनारोबिक कंडीशन एंड दिस प्रोड्यूसेस अ बायोगैस दैट्स अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड CO2 एंड दिस मीथेन कंटेंस 50 टू 70% एंड CO2 कंटेंस 30 टू 40% यस आंसर शुड बी द ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 Hemazoin is a toxic substance formed in case of malaria. It is produced from. Hemazoin एक ऐसा chemical है या toxic substance है जो plasmodium के शरीर के अंदर produce होता है जब वो RBC पे attack करता है. RBC पे attack करने के बाद वो RBC के अंदर जो hemoglobin यानि colored pigment पाये जाता है उसे crack कर लेता है. उसके globin part को digest कर लेता है जो heme part है that will accumulate in its body in form of hemazoin granule. Us lihaz se B should be the answer. Color pigment of RBC. Question number 30. Citric acid is produced by. So various chemicals, enzymes are produced from the various microorganisms. So citric acid is produced by aspergillus nizer. So is lihaz se A answer should be correct. So ye humne question me. 30 क्वेश्चन डिस्कशन किए आई होप यू एंजॉयड और जो आपको कुछ कंफ्यूजन रहा हो तो वो आप इसमें समझ पाए हो अगर फिर भी हमारी क्वेश्चन के डिस्कशन से आप सहमत ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को छोड़ सकते हैं आई विल टेक योर कमेंट वेरी सीरियसली आई विल ट्राई बेटर इन द नेक्स्ट टेस्ट तो गुड लक टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन Oh, 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 oh,